Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi awusina Wa sayyati a'malina Innahu man yadillahu falamudillana Wa man yadil falahadiyan Asyadu an la ilaha illallah Wa adahum la sharika lahu Asyadu an muhammad al abduhu wa rasuluh Allah masalli wa sallim ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Adina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulina Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa rizukan tayyiba wa amunan mutakabbala Allahumma sallam suduruna bi faydil imani bi wajahni li tawakali alayhi وأهنا بمعرفة قومنا والشهادة في سبيلك إنك المضمون ونعم النصير اللهم آمين. بعيد بس كليان يا ما سبوا مسجد الكردس رحمكم الله. مري كتا بنجتكن بوجة بوجة شكر كتا كتر الله سبحانه وتعالى. على بعيد ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita kitab Syarah Arba'in Nawawiyah Yang ditulis oleh Sayyidun Usaymin Rahimullahu Ta'ala Kita masih membahas Bab atau hadis yang ke-9 Yaitu Bertakwalah semampu Wa'idha amartum bihi fa'atum minhu Mastata'atum Kalau di Perintah, ya aku perintah kepada kalian maka lakukanlah, tunaikanlah semampu. Faidah hadis yang kedelapan, anama amarobihin Nabi Muhammad SAW, atau naha anhu fa innu syariatun. Bahwa sesungguhnya segala yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya adalah termasuk bagian dari syariat syariat Islam. Sama unka nadi kafil Qurani am lam yakun baik apa yang beliau perintah maupun apa yang beliau larang itu ada. Rujukannya di dalam Al-Quran maupun tidak Tetapi kalau Nabi SAW itu merintah atau melarang Maka itu merupakan satu kesatuan Bagian dari syariat Islam itu sendiri Fayu'malu bisunnati az-za'idati al-Qur'ani amron au nahyan Maka sunnah itu diamalkan sebagai tambahan atas Al-Qur'an baik itu perintah maupun larangan. Nah, di sini sebagian kaum muslimin ada yang masih eh uh, bimbang atau ragu ya bagaimana kalau ada perintah atau larangan Rasulullah yang tidak ada atau tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya sebagian ada yang mengatakan ya berarti dia tidak boleh diamalkan. Ya berarti kita hanya mengamalkan yang ada dalam Al-Quran Misalnya nanti yang Sering dibahas lah mengenai Binatang yang diharamkan Kan disebutkan dalam Al-Quran dengan Innama harrama alikul maitata Wadama walamal khijir Wa mawhilla li wairillah Sesungguhnya hanyalah yang diharamkan Di dalam Al-Quran Di atas kalian itu hanya Hanyalah darah Ya, bangkai darah daging babi dan segala yang disembah bukan untuk Allah eh, yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana kok ada di hadis Nabi itu selain dari empat itu? Ini bagaimana? Nah, mereka yang berpandangan bahwa karena itu enggak ada dalam Al-Qur'an, bahkan di, di Al-Qur'an disebutkan ada pembatasannya, maka berarti Uh, hadis nabinya yang tidak benar gitu. Tetapi saya usahimin berpandangan Bukan begitu Yaitu apa 
kalau imam hadisnya sahih itu bukan bertentangan misalnya ada yang diharamkan di Quran 4 tetapi di hadis ada tambahan lagi yang lainnya itu bukan bertentangan atau tidak harus hadisnya dikalahkan tetapi pemahamannya yang harus disegarkan kembali yaitu apa Nabi SAW itu berhak untuk membuat syariat dan itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala bukan kehendak pribadinya Hada min hisu tafsil ini perlu ada penjelasan lebih lanjut. Kenapa li anna fi sunnati ma la yujad fil Qur'an ala wajhi tafsil? Karena memang eh, di dalam sunnah apa-apa yang tidak ada dalam Al-Qur'an itu biasanya posisinya adalah sebagai tafsil sebagai penjelasan. Lakin fil Qur'an ma yadullu ala wujubi tiba'i sunnah. Ya. Jadi uh, ini kuncinya, Pak. Kuncinya adalah apa yang beliau tulis ini. Meskipun nanti kita jumpai dalam beberapa hal itu hadis Nabi itu sepintas bertentangan dan bahkan tidak ada di dalam Al-Qur'an maka itu bukan berarti harus ditolak. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an sendiri itu ada dalil yang menu, yang menuntun kita untuk wajib ittiba kepada sunnah. Wa illam yakun la dzikrun fil Qur'ani meskipun Bab tersebut tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya An-Nisa 80. Allah firmankan, Mayyuti'ir Rasulah fakoda atau Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah. Gitu. Sementara di dalam surah apa itu An-Najm ya? Yaitu wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Nabi itu tidaklah berbicara nuruti wa nafsunya Tetapi karena diwahyukan kepadanya Jadi wahyu itu ada yang mantuk Ada yang teksnya langsung dari Allah Itu namanya Al-Quran Wahyu yang redaksinya diserahkan kepada Nabi Itulah hadis Nabi jadi tidak sayyidnya tidak sepatutnya kaum muslimin itu membenturkan antara Quran dengan sunnah apabila sepintas nampak berbeda atau bertentangan perlu di eh, apa dalami lebih lanjut ya Wa mislu qawlillahi ta'ala Ayat yang lainnya misalnya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-158 Allah firmankan Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi Maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya Seorang nabi yang ummi Alladhi yu'minu billah Yang ia beriman kepada Allah Bakalimati dan juga kalimat-kalimatnya Wattabi'uhu Dan oleh karena itu ikutilah Iya, habis ini ya, apa baterainya? Nah, jadi di sini ada kejelasan kita disuruh etibak kepada kanjeng Nabi. Nah, kalau kemudian ada dugaan, ada dugaan kontradiksi, bertentangan, ini kita harus sadar diri dulu bertentangan itu menurut siapa dari mana kita tahu kalau itu bertentangan apa bukan karena ilmu kita yang belum nyampe kalau kita kemudian sebut antara Quran dan e, sunnah itu dikatakan bertentangan betulkah kata innama itu membatasi secara mutlak ya. apakah tidak ada celah innama itu ap apakah maksudnya Membatasi tidak mungkin ada yang lainnya Apakah sebatas untuk meyakinkan 
bahwa yang betul-betul diharamkan itu adalah empat itu adalah betul-betul diharamkan. Nah, itu adalah domainnya otoritasnya para ulama untuk menjelaskannya. Fal Qur'anu dalla ala anna sunnata syariatun dari dua ayat ini beliau berkesimpulan bahwa sunnah itu adalah syariah yajibul amalu biha yang kita wajib untuk mengamalkannya sawaun dzikirat fil Qur'an amla baik itu disebutkan di dalam Al-Qur'an maksudnya ada apa namanya petunjuknya di dalam Al-Qur'an maupun tidak dalam arti betul-betul murni tidak disebutkan tidak ada landasannya baik secara umum maupun khusus di dalam Al-Qur'an kalau itu hadis itu betul-betul dari Nabi atau istilahnya hadis yang makbulah maka ya kita terima ini membutuhkan uh, apa pemahaman lebih lanjut penjelasan ya tapi ini karena waktunya tapi prinsipnya begitu bos kalian prinsipnya adalah kita tidak bisa me- mendikotomikan ya memisahkan antara Quran dan Sunnah meskipun sepintas nampak Sunnah itu bertentangan dengan 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 Al Quran ya karena toh juga e, ada juga ulama yang menjelaskan bahwa ternyata tidak bertentangan tapi hanya butuh sudut pandang yang baru bahwa itu ternyata bukan bertentangan. <tuh> Baik, yang kesembilan Anak kasrata masa ini Sababun nil halaki Bahwa sesungguhnya Terlalu banyak bertanya itu Menjadi sebab Kebinasaan Walasya ma'fil umurin lati Layim kinul wusulu ilaiha Terlebih lebih apabila Yang ditanyakan itu adalah Hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak mungkin kita untuk sampai kepadanya. Contohnya bahmis itu masa itu goibi, seperti masalah-masalah yang goib. Kasma ilahi wasifatih. Nah kalau beri contohkan adalah misalnya asma dan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala di, didalami di apa namanya dibahas terlalu mendalam mendetil sehingga malah kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Wa ahmalu yaumil kiamah Termasuk di dalamnya adalah Keadaan nanti di hari kiamat itu Ditanya begitu detailnya Yang itu sudah di luar daripada Yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah Hati-hati Ini termasuk bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang Bisa menimbulkan Halak, yaitu kebinasaan La tuksiru su'ala fiha Fatuhlik Janganlah kalian Janganlah kamu itu banyak bertanya seperti itu, hal seperti itu nanti membuat kamu itu binasa. Batakunu mutanati an mutaamikon. Nanti kamu jadi melampaui batas berlebihan dan terlalu mendalam, ya terlalu daki-daki, ya terlalu mendalam malah menimbulkan e, keraguan bukan malah menimbulkan keyakinan. Bukan tidak boleh bertanya, tapi kebanyakan bertanya atau pertanyaan yang Sebenarnya tidak perlu untuk ditanya, mendingan dipakai untuk bertanya pada yang lain. Contohnya apa? Wa amma ma yahtaju nasu ilaihi min al-masail fikhia. Adapun apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, umat manusia kepadanya, misalnya masalah-masalah fikih, fala haraj min as-su'al. Maka tidak ada masalah kalau kita banyak bertanya. Bagaimana caranya ini? Bagaimana hukumnya ini? Yang itu menyangkut masalah fikihnya itu tidak apa-apa. Yang dimaksud adalah masalah-masalah yang yang goib. Misalnya Nabi ditanya, akhbir ni anisaa. Ya. Wahai Muhammad beritahukan kepada aku, kabarkan kepada aku, jelaskan kepada aku tentang apa itu hari kiamat. Maka Nabi jawabnya apa? Mal masulu anha bi alama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, misalnya ini menyangkut apa? Waktu maksudnya. Menyangkut waktu. Kapan datangnya hari kiamat? Nah, kalau ada yang misalnya sekarang ada yang mencoba untuk me, merangkai-rangkai ya, menduga-duga sampai akhirnya muncul 
tahun sekian kiamat ya misalnya 1450 nah misalnya nah ini sudah berlebihan ya kalau sampai menyebutkan tahun ya itu harus hati-hati ini apakah tidak termasuk berlebihan di dalam bab e, sa'ah atau e, kapan itu datangnya hari kiamat ya karena Nabi sendiri kalau ditanya malah jawabannya apa Malmasulu anha bi alama minas minasail. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Gitu. Maksudnya apa? Enggak enggak menjawab. Ya. Baru kalau ditanya tanda tandanya, nah, baru jawab. Akhirnya an amarotiha. Kalau gitu tunjukkan beritahukan kepada aku tanda tandanya apa? Nah, salah satunya apa? Yaitu antalital amaturabbataha wa antaral uratal ula tal khufatal ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan salah satunya adalah kalau nanti kamu melihat ya orang-orang yang dulunya itu miskin bodoh ya kampung itu tiba-tiba mereka ini jor-joran membangun gedung yang tinggi-tinggian pencakar langit nah, itu tanda-tandanya kiamat itu sudah dekat, tetapi nggak disebutkan kapannya juga nggak disebutkan, nah, gitu. Jadi ini kita harus hati-hati kalau membahas mengenai umur mati sama adalah sekian tahun. Nah ini ini kita harus hati-hati dalam bab ini. Amai dalamnya kununaga haja, tapi kalau ternyata itu pertanyaan itu nggak dibutuhkan jawabannya, ya tidak juga aplikatif begitu. E, maka wa'inkana tolibu ilmin, falnyas al walnya bahas. Bagi para pencari ilmu, maksudnya memang nanti akan menjadi ulama boleh, ya membahas hal yang akan datang. Maksudnya berkaitan dengan fikih bukan berkaitan dengan hari kiamat tapi berkaitan dengan gimana kalau misalnya nanti tidak ada ini tidak ada itu nanti bagaimana kalau kondisi dunia begini bagaimana caranya sholatnya cara wuduknya cara temumnya ya dan seterusnya itu bagi tahun ibu ilmi boleh apalagi nanti diarahkan ke arah menjadi ulama li anna talibal ilmi musta'idun liftain min man yastaftihi karena pencari ilmu itu penuntut ilmu itu disiapkan dia harus siap untuk nanti berfatwa ketika ilmunya sudah cukup ketika ada orang yang meminta fatwa wa ma idza kana ghairu talibi ilmin fala yuksir su'ala tapi bagi yang tidak apa menyiapkan diri untuk menjadi seorang ulama, seorang mufti, seorang kodi, maka dianjurkan supaya jangan banyak bertanya untuk hal yang tidak aplikatif, yang hanya untuk memuaskan dahaga, yaitu penasaran kita untuk bertanya. Hey. Sebelum anal umma masa di kota halaku bikaus roti semasa Allah, wahalaku bikaus roti ikhtilafi ala ambiyahim. Dan ini kemudian disebutkan bahwa umat-umat sebelum kita, umat-umat terdahulu mereka ini banyak yang binasa, karena banyaknya mempertanyakan di dalam agama mereka. Dan mereka ini sering kemudian ikhtilaf, ya berselisih. Kepada Nabi mereka, setiap Nabi mereka ngomong nggak dipercaya, melarang malah dilanggar, memerintah malah nggak dijalankan, memberitakan tentang kegoiban dibantah, terus gitu saja. Itu membuat mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terakhir, astaghfiru min al ikhtilafi al ambiya, yaitu peringatan keras supaya jangan sampai menyelisih para Nabi. Wa ana wajib ala muslimi ayyufa fi kal anbiya alaihi musallatu wassalam dan wajib bagi seorang muslim untuk bersesuaian dengan nabi-nabi nabi-nabi Allah yaitu alaihi salatu wassalam. Jadi bagaimana kita 
khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita uh, menjauhkan dari meragukan, mempertanyakan ya bahkan uh, membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'taqidhum a'immatan dan hendaknya kaum muslimin itu wajib bagi kaum muslimin untuk meyakini bahwa mereka para nabi adalah para imam ya pemimpin umat manusia ya, termasuk nabi Isa alaihissalam ya yang kemarin sebagai manusia merayakan kelahirannya bagi kaum muslimin tidak akan pernah bergeser bahwa beliau adalah seorang nabi yang terakhir sebelum nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang diberikan mukjizat yang luar biasa dan dia adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kaum muslimin bergembira dengan lahirnya semua nabi karena berarti lahirnya nabi membawa harapan umat manusia teruruskan kembali kepada ketauhidannya maka kaum muslimin wajib bergembira atas lahirnya semua nabi semua ulama yang mencerahkan kita juga wajib bergembira karena dengan mereka lah umat ini akan terbimbing dari kesesatannya wa anhum abidun min ibadillah dan bahwa sungguhnya mereka para nabi adalah Allah Taala birrisalati mereka para nabi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna khatamahum Muhammadun Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahasunya penutup para nabi dan rasul itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusan Allah arsalahu ila jami'in nas. Allah mengutus mengirim nabi itu untuk seluruh umat manusia berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya kepada bangsa tertentu seperti misalnya nabi Musa dan nabi Isa alaihissalam itu adalah diutus hanya untuk bangsa Bani Israel saja. Wa syariatuhu ya dinul Islam dan syariatnya dari Rasulullah itulah agama Islam Allah dirtadahullah ta'ala li ibadi yang Allah telah ridho agama itu menjadi agamanya untuk hamba-hambanya wa anna Allah la yakbalu min ahdin dinan siwahu dan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari seorang hamba agama daripada selain Islam itu sendiri jadi agamanya Nabi Nabi Adam, Nuh, Hud, Idris Sampai dengan Musa, Isa Dan Nabi Muhammad Semuanya adalah agama Islam datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Selain dari hal itu tidak akan diterima Agama yang Diridui oleh Allah Hanyalah agama Islam Yang diturunkan oleh Yang menciptakan langit dan bumi Menciptakan manusia Menciptakan alam semesta Dan yang akan membawa mengiring manusia dari sebelumnya dari alam miat sekarang di alam dunia nanti kemudian ke alam barzah kemudian di alam akhirat itu semuanya adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala maka hanya hanya dialah yang layak untuk diibadahi dan hanya dialah yang layak untuk menurunkan din agama itu itu agama Islam sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 19 Inna dina ingdallahi al-islamu Sesungguhnya agama di sisi Allah Maksudnya agama yang diridhoi oleh Allah Hanyalah Islam Baik demikian Bapak sekalian Dengan demikian selesailah syarah hadis yang ke-9 Dari 41 atau 42 hadis Arba'in An-Nawawiyah Yaitu yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Rahimallahu ta'ala Insyaallah kita akan lanjutkan pada dua pekan yang akan datang hadis yang ke hadis yang ke-10. Demikian ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Halas. Yakfi. Baik, kalau memang tidak ada mari kita akhiri semoga manfaat 
dan semoga kita diberikan keistikoman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bimbing kita semuanya, kuatkan kita semuanya untuk memanfaatkan sisa usia yang Allah berikan entah sampai kapan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keistikoman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bi rahmatihi wa barik. Nasr min Allah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.